你大半夜带着酒来找我，有事？嗯，呃，有事，对你还挺重要的。你不是没有在家谈工作的习惯吗？我没有要谈工作，我要跟你讨论一下怀孕问题的解决方案。讨论什么？你想假戏真做？嗯，也不是不可以。如果你想的话，我是可以配合。不过开始之前，我们先喝一点，好不好？谁要跟你生孩子？走。嗯。嗯哎，哎真是有病，大晚上干点什么不好？陪你在这打拳，你个舞台骚了，真左手玩右手，看着干嘛？我去，你搞人身攻击啊！哼，那就别怪我一会儿手下不留情了。来啊！都听说过婚前恐惧症，当爹也会啊。苏北没怀孕啊？啊？难道你的那个能力有问题？你，哦，你谋杀啊？你到底怎么了？一副欲求不满的样子。你觉得我有魅力吗？嗯，那还用说，女人都为你自相残杀了。那他怎么还会拒绝我？你做什么了？就是这样。哎，你这是想睡人的心思也太迫切了点了吧？他在暗示我想要个孩子，他怎么暗示的？他就。你看，听了这番话都感动成这样子了，还不叫暗示吗？你确定他不是因为你嫌弃人干儿子，被你气到眼红？哎，哥，我不是那个意思，我是说，咱们这一步跨的是不是有点大了点儿？你想啊，你们毕竟七年没见过了，相当于重新恋爱。你这第一步走心告白都没做，直奔最后一步去睡人家，你这行为可不就是耍流氓吗？这还要怎么走心告白？我都快把自己献出去了！你看看你做的那些事儿，送礼物，苏北缺吗？还让他给你生孩子，你这不是扎他心眼儿吗？你要进行爱的合唱，不然你这顾言这……嗯，我是说啊，这些事情谁都可以做，嗯，你得给对方想要的，这才是走心。我懂了，这次。我一定让他离不开我。哎，那个，你之前让我查苏北啊，我查到他跟张元有过接触的。你想说什么？我我的意思是，你对苏北是不是得……他这块你就不用再查了。我既然已经选择了他，我就不会再怀疑他。好，对了，明天你就找人把我家里摄像头全部拆掉。苏北，嗯，你过来一下，我有东西给你。你什么意思？喜欢吗？一大早，我的丈夫给我离婚协议，你说我喜欢吗？啊，不是，你搞错了。你不是一直都很想要吗？我现在给你。如果离婚，你将给我你拥有的幻真股份的百分之九十九点九。嗯，你看
，我都已经签字了。如果我做对不起你的事情，你随时可以签字生效。为什么是百分之九十九点九？剩下的零点一，我想给自己一次再追求你的机会。你觉得我这次的告白，算不算心安